अस्त हमें सर्ट क्वेश्चन कर जो क्लास में बुक बड़ गये अलग जो क्लास में हमें बुक बड़ गये अब डिस्क्रिप्टिव एंसर क्वेश्चन में हमें जान सौ लाई छाइन ये झन सजी हल्का सं अब सब सजिला अब सब सजिला खाला हे लाई छाइन सतर साल में आक हमें रुटिन आक हो सर रुटिन आक हो रहा होना कम बंद भर तर को कम बंद भर रुटिन आक होना स्लो में होती को स्लो कर अज फास्ट भाई यहाँ वाला हेने लीस देखि आठ फाइनेंस भाग रुटिन भाग अब रुटिन कति चेंज कर दुई हजार छिहत्तर में हेने तो के दस मक्स का कोईसन कि धे सजिला हे हाल ल सजिलो हमीर सर्ट टर्म फाइनेंसिंग भाई चैप्टर पढ़ते अल्पकालीन वित्त व्यवस्थापन भाषा कुछ फर्म कंपनी तथा अर्गनाइजेशन चलान का लगी जो एक वर्ष भाग कमती पीरियड को लगी रकम को आवश्यकता पर्च उक्त रकम को आवश्यकता परिपूर्ति करना का लगी विभिन्न सोर्सेस ती विभिन्न सोर्सेस मधे कुछ सोर्सेस प्रयोग करूनतम भाग न्यूनतम लागत में हमीर फंड विस्तार कर सकता भाई संबंध में हमें जेनेरली चैप्टर ल अध्ययन कर मेजर पांचवटा सोर्सेस को बारे में पढ़् पर्ने हो सब भाग सुरू में हमें एक्रुअल्स को बारे में छलफल कर एक्रुअल्सम संबंधित न्यूमेरिकल प्रोब्लम भी हमें ग्यौं ट्रेड क्रेडिटसंग अड क्रेडिट को बारे में छलफल कर अस्त को क्लास में ट्रेड क्रेडिटसंग संबंधित न्यूमेरिकल प्रोब्लम ग्यौं अब बैंक लोन छा अर्ग अब बैंक लोनसंग संबंधित कोईसन लीवटा एवट पैटर्न का सन यहाँ आई हजार छिहत्तर में सिद्धार्थ होटल लिमिटेड इज नेगोसिएटिंग वन इयर लोन विथ कुमारी बैंक बने क्या सिद्धार्थ होटल ने कुमारी बैंक बड़ वन इयर का लगी एक वर्ष का लगी ऋण लिना खोज्ते अरे क्या लोन लिना खोज्ते अरे भैस एक वर्ष भाग कमती पीरियड को फंड को आवश्यकता परिपूर्ति करना का लगी तो बैंक लोन भी तो होप्सन में है तेई भर कुमारी बैंक बड़ ऋण लिना खोज्ते अरे कुमारी बैंक हेल्थ अफर सिद्धार्थ होटल द फलोइंग अल्टरनेटिव कुमारी बैंक ने यह तल का अल्टरनेटिव हु अफर अरे हमें क्वेश्चन ने भाई जस्ते बैंक लोन को अस्थित छुट्न भाग पैल अगड़ी वो क्लास एटेन कर बैंक लोन को हमीर को सीम्पल इंट्रेस्ट बैंक लोन भाई सीम्पल इंट्रेस्ट बैंक लोन भो है इंट्रेस्ट बैंक लोन भो यो सिंपल इंटरेस्ट बैंक लोन में के हो जी हमीर बैंक में ऋण लिन गा हूं जति ऋण लिन गा हूं तो ऋण को एटा सर्टेन प्रतिशत कंपेन्सेटिंग बैलेंस बैंक ने काटे खाता रुंग का लगी राख्य बाकी रखो पैसा हमीर दिखे तेरह यह सीम्पल इंट्रेस्ट लोन में हमें इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट निकालना के बने सिका थी भाई इंट्रेस्ट डिवाइडेड बाई के लोन माइनस सीबी भो इफ इयर इन पेमेंट इयर इन पेमेंट इयर इन पेमेंट भाषा क्या वर्ष को अंतिम में सामा ब्याज भुक्ता हो तस्त अवस्था में यह फर्मुला होनी इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट निकालने जस्ट अलग मैं रिभाइ मत कर अस्ती पढ़ी सके हो इसको बारे में के भन दिन भाजना चाहिए यदि वर्ष को अंतिम में न भर सेमी एनुअली बेसिस क्वाटरली बेसिस में पेमेंट कर मंथली बेसिस में पेमेंट कर वन प्लस इंट्रेस्ट डिवाइडेड बाई एम होल डिवाइडेड बाई लोन माइनस सीबी को होल पावर एम माइनस वन भाई पेरियोडिक पेमेंट कर पेरियोडिक पेमेंट को मतलब तीन तीन महीना में छ सौ महीना में हो इस पेमेंट कर फर्मुला हो सीम्पल इंट्रेस्ट लोन अर्क डिस्काउंटेड अर्क डिस्काउंटेड इंट्रेस्ट बैंक लोन भाषा क्या डिस्काउंटेड इंट्रेस्ट बैंक लोन बैंक लोन भाषा हो डिस्काउंटेड इंट्रेस्ट बैंक लोन में के हो हमीर बैंक में ऋण लिन गये जस्ते सीम्पल इंट्रेस्ट बैंक लोन में ऋण लिन गये बैंक ने के मत 
त्यो लोन को एउटा सर्टेन प्रतिशत कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स काटेर बाँकी रहेको पैसा हामीलाई ऋणको रूपमा दिन्छ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको प्रोभिजन छ भने तर डिस्काउन्टेडमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीहरू ऋण लिन गयौँ भने हामीहरू ऋण लिन गयौँ भने के हुन्छ जुन त्यो लोन छ हो त्यो लोनमा कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स र इन्ट्रेस्ट दुईटै घटाउँछ का कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स र इन्ट्रेस्ट दुवै घटाएर मात्रै बाँकी रहेको पैसा हामीहरूलाई ऋण दिन्छ यो चाहिँ वर्षको अन्तिममा पेमेन्ट गरेको छ भने इफ इयर इन पेमेन्ट इन पेमेन्ट अस्ति नै गरेको थियौँ है मैले धेरै यसको बारेमा केही भनिन ल छिटो भए नभन्नु ल यसमा चाहिँ अस्ति नै भनिसकेका थियौँ सुरुको क्लासदेखि एटेन्ड गर्नुभयो भने बुझिहाल्नु हुन्छ अनि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न के थियो भन्ने त इन्ट्रेस्ट काम पनि एम डिभाइडेड बाई अगाडि वान हुन्थ्यो होइन वान प्लस इन्ट्रेस्ट काम पनि एम डिभाइडेड बाई लोन माइनस सिबी माइनस इन्ट्रेस्ट काम पनि एम को होल पावर के हुन्छ एम माइनस वान भन्ने यो फर्मुला हुन्थ्यो यो चाहिँ के यो चाहिँ पेरियोडिक पेमेन्ट क्या पिआरआईओ डिआइसी पेरियोडिक पेमेन्ट छ छ महिनामा तिन तिन महिनामा महिना महिनामा हो यसरी पेमेन्ट गरेको छ भने यो फर्मुला हुन्छ पेरियोडिक पेमेन्ट अब बैंक लोनको कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट बैंक लोन अर्को डिस्काउन्टेड र अर्को एडन बैंक लोनको बारेमा अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ फेरि त्यसको बारेमा मैले केही भनिन जस्ट अलिकति रिभाइज मात्रै गरिदिएको ल यो सिद्धार्थ होटल लिमिटेड होइन यो यहाँ ध्यान दिने एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ अर्को डिस्काउन्टेड हुन्छ यो चाहिँ बुझिराखौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोनमा हामीले ब्याङ्कबाट सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन बेसिसमा ऋण ल्यायौँ भने त्यसको लागत कति हो भनेर निकाल्नका लागि त्यो इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्न इन्ट्रेस्टका पनि लोन माइनस सिबी हुन्छ वर्षको अन्तिममा ब्याजहरू तिरेको छ भने अनि वर्षको अन्तिममा नभएर छ छ महिना ती तिन महिना महिना महिनामा तिरेको छ भने एक वर्षको समाप्ति हुनुभन्दा अगाडि नै पेमेन्ट गरेको छ भने यो फर्मुला हुन्छ सेमी एनुअल्ली रूपमा इन्ट्रेस्टहरू पेमेन्ट गरेको छ भने वर्षमा दुईटा सेमी एनुअल त्यो भएर एमको ठाउँमा दुई हुन्छ फर्मुला एउटै छ मात्र अगाडि वान थपिन्छ इन्ट्रेस्टलाई एमले भाग गरेको मैले भनिन ल अस्ति यो क्लास हेर्नु होला छुट्नु भएको छ भने दिग्दार हुन्छ वाक्क दिक्क ढाक्क हुन्छ यहाँ हेर्ने त अब क्वेसनले के भन्दैछ सिद्धार्थ होटल लिमिटेड इज नेगोसिएटिङ वन इयर लोन विथ कुमारी ब्याङ्क कुमारी ब्याङ्कसँग एक वर्षको ऋणको सम्झौता गरेको रहेछ फाइभ लाख रुपियाँ भनेको छ क्या अनि कुमारी ब्याङ्क ह्याज द अफर सिद्धार्थ होटल द फलोइङ अल्टरनेटिभ भनेको छ यो तलका अल्टरनेटिभहरू अफर गरेको छ भनेर क्वेसनले हामीलाई भन्दैछ कति नम्बरको क्वेसन यो नौ नम्बरमा हामीहरू पुगेछौँ है नौ नम्बर क्वेसन नम्बर नाइन हेर्ने कति सजिलो छ लोन एमाउन्ट जम्मा पाँच लाखको छ होइन सबैभन्दा सुरुमा गिबन तानी दिइहाल्ने गिबनमा गिबनमा हामीलाई दिएको रहेछ लोन एमाउन्ट भनेर दिएको रहेछ जम्मा कुमारी बैंकसँग सिद्धार्थ होटलले पाँच लाख बराबरको लोनको एग्रिमेन्ट गरेको हो पाँच लाख बराबरको एग्रिमेन्ट गरेकोमा यहाँ तल विभिन्न प्रकारका अल्टरनेटिभहरू दिएका छन् भनेर भन्दैछ होइन विभिन्न प्रकारका अल्टरनेटिभ ए नम्बरमा के भनेको छ यो सजिलो छ धेरै सजिलो छ ए नम्बरमा टुवेल्भ पर्सेन्ट एनुअल रेट भनेको छ नि वार्षिक बाह्र पर्सेन्ट ब्याज दरमा भन्दैछ टुवेल्भ पर्सेन्ट एनुअल रेट भनेको त्यो इन्ट्रेस्ट रेट हो होइन जुन यो ऋण ल्याउने हो ऋण ऋण ल्याउने चाहिँ पहिलो अल्टरनेटिभमा टुवेल्भ पर्सेन्ट एनुअल रेट भन्दैछ त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हो नि त बाह्र पर्सेन्ट वार्षिक ब्याज दरमा भन्दैछ अब बाह्र पर्सेन्ट वार्षिक ब्याज दर भन्नु भने के को बाह्र पर्सेन्ट त्यही लोन एमाउन्टको बाह्र पर्सेन्ट त्यही भएर एनुअल इन्ट्रेस्ट यो एनुअल इन्ट्रेस्ट हेर्ने है एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको यो ठुलो आए एनुअल इन्ट्रेस्ट भनेको टुवेल्भ पर्सेन्ट के को त्यो पाँच लाखको बाह्र पर्सेन्ट पाँच लाखको बाह्र पर्सेन्ट बाह्र पन्च कति हजार आउँछ साठी हजार भनेर आउँछ यसरी हामीले ब्याज निकाल्यौँ होइन कि टुवेल्भ पर्सेन्ट एनुअल रेट अन सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन कि त सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन हुन्छ कि त डिस्काउन्टेड इन्ट्रेस्ट लोन भनेर हामीलाई भन्छ क्या एक्जाममा एडन लोनको प्राय हामीलाई दिँदैन क्वेसन गरौँला पछि विथ नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर छैन अरे कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको आवश्यकता परेको छैन अरे नो कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स रिक्वायर्ड त्यो खातामा न्यूनतम ब्यालेन्स हामीहरूलाई आवश्यकता पर्दैन अरे अनि ब्याजहरू चाहिँ कहिले भुक्तानी गर्छ अरे एन इन्ट्रेस्ट ड्यू एट द इन अफ द इयर वर्षको अन्तिममा ब्याजहरू भुक्तानी गर्छ अरे अब 
सिंपल इंटरेस्ट लोन वाणी को सा सिंपल इंटरेस्ट लोन वाणी को सा बरसा को अंतिम में ब्याज होता नहीं कर सा वाणी नहीं सिंपल इंटरेस्ट लोन वाणी रहा बरसा को अंतिम में ब्याज है लोग होता नहीं कर सा वाणी यो कर मिला बरसा को अंतिम में ना वाला बरसा को समाप्ति होने वाला अगाड़ी नहीं होता नहीं कर सा वाणी क्वार्टर ली बेसिस में होता है ये उटे यो कर मिला बरसा को अंतिम में वाणी को सा ये जी यो कर मिला लाख सा तो ये दी क्वार्टर ली बेसिस में होता नहीं कर सा वाणी को बाबर समाचार रख बाटर सेमी एनुअली बेसिस में होता नहीं कर सा वाणी को बाबर समाचार दूसर सेमी एनुअल मंथली बेसिस में होता नहीं कर सा वाणी को बाबर समाचार बारह महीना उत्तर सो अवस्था में ची निकालना कल आगे एक बार सो को समाप्ति होने वाला अगर डी नहीं होता नहीं कर सा वाणी को सा वाणी यो अगर यू वन उनसा प्लस दे इंटरेस्ट लाइन एम ले भागा लोन माइनस सीबी को होल पार एम माइनस वन उनसा एम वाणी को ची नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड ही नहीं यार सेमी एन नली वन वाणी एन पढ़ा मार दूँगी क्वार्टर ली बानो वाणी एन पढ़ा मार चार मंथ ली बानो वाणी एन पढ़ा मार बारा उन साला वो ये सारी भुगतान निकाली को सारे आमेरे निकालने बाने बाने को इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालने बाने वाला तो अंतिम में बाने को सा सब पे को यो अल्टरनेटिव पे आमेरे के निकालने बारो इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ईएआईआर बने रहे लेकिन तारीख रिपनी उनसा है ना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही मात्र ही बने रहे लेकिन तारीख रिपनी बाहर है ना वो यो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आने लेकिन कहाँ नंबर ने सा अब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने फॉर्मूला क्या रहा सब बने था ना वो आमिर लाइक ये था वही साफ़ हो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना का लागे सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता रहा सा तो दिए को जो इंटरेस्ट सा तो इंटरेस्ट में लोन माइनस क्या होता रहा सा सीबी कंपेंसेटिंग बैलेंस होता रहा सा ला लोन आमिर ले किना लोन माइनस सीबी उनसा किना ने सिंपल इंट जो ये लेपनी बैंक लेके आ रहा है रीन इना गायु माने देश पड़ा कंपेंसेटिंग बैलेंस का आटेरा दिन साइड लेता है इना माने को सारा अपनी फॉर्मूला में लेके दियों इंटरेस्ट माने को पाती हजार रसा साठ ही हजार लोन माने को पाती हजार सा पांच लाख सा कंपेंसेटिंग बैलेंस साइना जीरो पॉइंट वन टू और यो पाती लो ठीक साहू रीन लानो वाने ठीक है इसा तब इन छानु ना तो कॉस्टो तरीका को रीन लानो उनसा वाने रा वाने करा सा अब कोई लो ऑप्शन वाने को आमिर को यो आयो दूसरो ऑप्शन में क्या सा आ टेन परसेंट एन्युअल रेट अन्य सिंपल इंटरेस्ट लोन वाने को सा फिर दस परसेंट एन्युअल रेट वाने को सा नहीं 10% annual rate बने गए तो annual interest rate होला 10% annual rate और किसी 12% ब्याज दर थियो और वजह interest rate का दी percent रहा सा वो ये interest rate बने वो का दी percent रहा सा I बने वो का दी percent रहा सा 10% रहा सा है ना अब ये interest बने वो ये कोई लो option में निकाले हो दूसरो option में ये interest बने वो 10% बने वो annual interest दी का दी आउने रहा सा यानी ये 10% बने वो क्या को 10% ये बाबा रीन लीना था मेरे पास लाख होते ही साम पांच लाख को दस परसेंट का दिया जा रहुंसा पचास हजार वन्ने उनसा पांच लाख को दस परसेंट का दिया उनसा पचास हजार वन्ने उनसा ये नो वाला अब आपका तीस हजार जिलों साला और स्टीरे की फेरी क्लास से रेगुलर एटेंड कर दे जानू ला बीचा माँ उन भाई वाले � आगे ची कंपेंसेटिंग बैलेंस थी है ना और ये ची कंपेंसेटिंग बैलेंस 20 परसेंट आ रहे क्या को लोन अमाउंट को उनसा ये अपनी लोन अमाउंट वाले को पांच लाख पांच लाख को 20 परसेंट वाले को कहती हूँ उनसा पांच लाख को 20 परसेंट वाले को एक लाख रुपए जी खाता रूना कल आगे कंपेंसेटिंग बैलेंस लाख न कंपेंसेटिंग बैलेंस रिक्वायर एंड इंटरेस्ट अगेन ड्यू एड बाय इन ऑफ द ईयर वर्षा को अंतिम में ब्याज दे रुतिर सारे वर्षा को अंतिम में ब्याज तीर सा बनो बने जो तो सिंपल इंटरेस्ट लोन बनी सा बनी था सिंपल इंटरेस्ट लोन मानो वर्षा को अंतिम में ब्याज दे रुतिर सारे एर में था सिंपल इंटरेस्ट लोन बने ती तीन महीना छः सौ महीना वाला कोई सन बनी आऊँ सत्य दिखे रहा गौर मुलायम फॉर्मूला लाऊँ उनको आरो इंटरेस्ट का बनी लोन माइनस सीबी बनने उन साला अब ऐसे को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नाउ हमें लाइक ये था सब बने इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अब वही इफेक्टिव एन्युअल इंटर पांच लाख सौ सीबी वाले को कंपेंसेटिंग बैलेंस एक लाख 
ไม่ได้ซีโร่พอยน์วันทูไฟล์บอลาโอ้ทวีลพอยน์ไฟล์พอยน์เซนโอ้บาร์เนี่ยสัตว์ที่บาร์จะบอกว่าสัตว์ที
निकालने वाले रखे हैं सरी धापाओं ने बने नहीं मीन मार्जे यहाँ एम ना क्या लोग लेट था इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ बने को थियर का ये यहाँ एम ना इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट यहाँ बने को सानी इच अल्टरनेटिव तीन ना अल्टरनेटिव सान तीन ना अल्टरनेटिव को इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालने पर वाला � अभी सरा जी एक आरा पॉइंट आठ सार परसेंट एक आरा पॉइंट आठ सार परसेंट दलाल ना करो मेरे साथ कितना कितनी जस्तो एक आरा पॉइंट आठ सार परसेंट एक आरा पॉइंट आठ सार परसेंट आऊँ सा जीरो ले के ही करें ना ये ना और एक जाम में से ये इसको सत्ता सुनना करो ना पाये ना इफेक्टिव इंटरेस्ट लाइट लाइन � ला तेरा पॉइंट आठ साल तेरा पॉइंट आठ साल अरे हाँ हाँ तेरा पॉइंट आठ साल आऊँ सा एक आरा पॉइंट आठ साल आऊँ सा लता लुई जी कहाँ मिस्टेक कर रहे हो गोटी ले दो क्या देखो कि क्या हो कैलकुलेटर को एक ओ मैं तो कहीं नहीं बने था ही ना तो हनी कसरे था उन्हें सब भाई ये बाबा ये बाबा कैलकुलेटर सब भाई अल्टरनेटिव को करने आह सब भाई बनी रखे तो यो सेट वाला अस्तित्व नहीं आया था कि सब भाई मैंने लिखा को साला कोई भी नहीं लिखा को जो बुक वाला कर रहा सेट वाला कर रहा तो सब भाई यो बारे को सा कसरी होनी छुट्टियाँ होनी केजी कसरी छुट्टियाँ होनी बनवा को सब भाई कावर भाई आल सा अंजलि मुकेश जी ब्रीफ एंसर पानी गर्म ना ओए स्वागत है बच्चों अंजलि जी ब्रीफ एंसर कोई सन बाखर आज तीला यो चैप्टर बाखर शुरू करेगा ना तो दो ही दिन दिन का दिन होता ही साला और यार इको तो क्लास को मांग लोगी क्लास से रो आया था ये आयर लाई के एम यूज गरेरा गर्मी टाइप तो गरे आल से सुरात जी मा नेक्स्ट ये वन � तब ये रुपनी के के मानुन सा मजाक करनुन सा ला ला ऐसा ही करने अब क्या माने को थे कोई समय आये नो ता ऐसा ही निकालनु पार सा ला सिंपल इंटरेस्ट लोन माने को थे ओ सिंपल इंटरेस्ट लोन मैं बार सा कौन तीन मैं दिला यो फॉर्मूला उन सा डिस्काउंटेड माने को थे ओ बार सा कौन तीन मैं बनवाने यो फॉर्मूला उन क्वेश्चन ले के बने को सा यो विच अल्टरनेटिव वुड यू सजेस्ट फॉर सिद्धार्थ होटल यो सिद्धार्थ होटल लाइक ये कौन अल्टरनेटिव प्रयोग करनो बने रस साला दिन समारे जोश को लागत काम थी सा तेरी अल्टरनेटिव प्रयोग करनो बने रस साला दिन सा विच सजेस्ट टू सिद्धार्थ होटल इन यूज कौन अल्टरनेटिव यहाँ 12 we suggest to Siddhartha Hotel to use use third alternative third alternative because because its cost is lower. ला ये ती को लैंग्वेज बाता कोई रेपनी बाप खांसा कॉर्पोरेट फाइनेंस को बातें वाला चाहिए आपका कंप्लीट बाय के वापस आए ना बुक बाढ़ आ सकती हो यो ही शुरू होंगे इस आला सात राम फाइनेंसिंग बनने ला बाकर शुरू होंगे इस आप वही ला बुक बाढ़ आ पढ़ा के वीडियो है ना पढ़ साकी पढ़ � इस तो खाको गाना सॉफ्ट नॉन सा आवा बैंक लोन को यहाँ ये नो तो आवा श्याम श्याम कोई संसालू ये नो यो कोई संस्याम साकी साइन है ये नो यो कोई संस्याम सा यहाँ ये नो ला बुक बारा गाना होने लायता यो साजिला लाख सा है ना बुक सा बंदा बनी नहीं 
राजेंद्र जी ओल्डिज गोल्ड को सब बुक पढ़ाईन हो ओल्डिज गोल्ड को सब नगर सक्स धे लिया पढ़े मक्स धे यहाँ हेन तो अगिल जस्तु हे कंपनी इज कंसिडरिंग बैंक लोन कुछ कंपनी ने विचार कर बैंक लोन लेने सेम रही हाँ सेम छ कंसिडरिंग बैंक लोन पांच लाख पर इयर अंडर एनी वन अफ द फलोइंग अल्टरनेटिव तीन वा अल्टरनेटिव एवट मैं भन्ने मत सीम्पल इंट्रेस्ट बैंक लोन पंद्रह पर्सेंट पंद्रह पर्सेंट ब्याज अगे जस्तु करो कंपेन्सेटिंग बैलेंस यहाँ कंपेन्सेटिंग बैलेंस छेन अरे डिस्काउंटेड इंट्रेस्ट टुवेल्व पर्सेंट ल यो यो कुन अल्टरनेटिव चूज कस्ट निकालने इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट निकालने जिस को कंती आई चूज कर नभन्न लंत अगिक जस्तु फोक्स बरू ये कर सलफल हेन अर्क क्वेश्चन आयो लान दिन ला ध्यान दिन अगड़ी छुट्ट होने लगा नीसराज जी तो याद कर अंतिम तीर भाषन साइलेंट वर्ष को अंतिम में तीर भाई पाँच लेवेन नंबर को हम एगार नंबर को हेन हो यो पैटर्न को कोईन पंद्रह मार्क्स में आलो हे श्रीराम कंपनी इज कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल बाय टेन मिलियन दस मि श्रीराम कर्पोरेशन ने कंपनी ने विचार करते अरे कंसिडर करते अरे के विचार करे इंक्रीजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल उसको कार्यशील पूंजी ये कार्यशील पूंजी पूंजी लाई भन न वर्किंग कैपिटल आपको पूंजी दस मिलियन ने बढ़ाने विचार करते अरे इंक्रीजिंग कंसिडरिंग इंक्रीजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल आपको कार्यशील पूंजी पैसा लढ़ाने विचार करते अरे दस मिलियन ले भर हो यो विचार करते चाहिए यो रिक्वायर फाइनेंसिंग इस रिक्वायर फाइनेंसिंग क्योंकि उसे दस मिलियन बढ़ाने विचार करो नहीं तो दस मिलियन ले बढ़ाने विचार करते जी बढ़ाने विचार करो तो उसको फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट हो क्या चाहिए को वित्तीय आवश्यकता हो रुपीज दिए टेन मिलियन ए टेन मिलियन में एक दस सय हजार दस हजार लाख एक करोड़ होना जमा एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ ला एक करोड़ रुपये पैसा जी बढ़ा खोज अरे यूजिंग एनी वन अफ द फलोइंग सर्ट टर्म फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव तल को मत कुछ फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव प्रयोग कर अब फर्स्ट अल्टरनेटिव के हेने पेलो अल्टरनेटिव में के दिए अस्त छुट्न भाग पेली लुट्न भाग पेली अगड़ी को कवर कर नत्र अलग नबुझे नबुझे के भाई जस्तु क्या चित्त नबुझने नबुझने जस्तु यो मोटू कुड़ी आए जस्तु क्या चित्त दुखे आए जस्तु यहाँ हेन रिक्वायर फाइनेंसिंग जम्मा दस मिलियन एक करोड़ रह तो एक करोड़ रुपये धेर भी भाग है ए क्लास अब यह संचालन भाग अ सेकेंड क्लास टेन मिलियन रह अब यह दस मिलियन रुपये पैसा जमा करना को इधर अल्टरनेटिव हे रह फर्गो कैश डिस्काउंट ग्रेट ग्रेटेड अन अ बेसि थ्री बाई टेन नेट थर्टी तो चाहिए पैसा जस्ते चैप्टर ही सर्ट टर्म फाइनेंसिंग पैसा को आवश्यक पड़ो एक वर्ष भाग कंटी पीरियड को लगी एक डुअल को प्रयोग कर सकता ट्रेड क्रेडिट को प्रयोग कर सकता पैसा को आवश्यकता पड़ोने जो सामान चाहिए हो जी बराबर को पैसा को आवश्यकता पड़े तीन बराबर को सामान चाहिए उदारो में कि लिया क्या जम्मा दस मिलियन एक करोड़ रुपये पैसा आवश्यकता पड़ोने एक करोड़ रुपये बराबर को सामान चाहिए उदारो में कि लिया उदारो में सामान कि लिया पैसा बाइदिंदन अब पैसा नबाइदी सके पड़ी तो पैसा को व्यवस्थापन भैन 
क्यास को किन्नु को साटो उदारों में किन्हेरे लिया हुआ उदारों में किन्हीं साके पसारे उदारों को बंदा विभिन्न प्रकार का स्वार्थ एरुन सन नितर ट्रॉम्स इन कंडीशन एरुन सन यह देता यो जून दिए को सही तो थ्री बाई टेन ने थर्टी बने को इस तो दियो बने उदारों में सामान खरीद गरीब ले रहा दाखिरी उदारों में सामान खरीद गरीब ले रहा दाखिरी को स्वार्थ लाई हो यो क्रेडिट � एक करोड़ रुपए को कोई साको ब्याह स्थापन करना कल आगे जी तेरी बराबर को सामान उधार में खरीद कर ले आए सा वो ऐस तो दिने बिती गई तो उधार में खरीद कर ले आए हो बन्दे पूरा बुंदो करो ला उधार में खरीद कर ले आए सा के बच्चे कोई साथी नो पारे ना कई समय कल आगे और कई समय कल आगे कोई साथी नो पारे ना मैंने जब मैं उदाहरण में सामान कीने रह लिया कुछ है नहीं, जब ती बारा और को उदाहरण में सामान कीने रह लिया कुछ है, वो तो उदाहरण में सामान कीने रह लिया को को कोई सात तीस दिन में भुगतानी करी सकने पाने हों सा, इलाय बने इंसान क्रेडिट पीरियड बने रह बने इंसान ये क्रेडिट पीरियड बने रह बने इंसान इलाय स हॉटी डेज वाले रहते हैं कोरा सा उधार में सामान खरीद गए रहते हैं इसके पास आ रहे जून यूनियन में थर्टी वाले को सब तो तीस दिन का लगी उधार में सामान खरीद गए रहते हैं आपको दो में उधार को बैंकी वाले को तीस दिन का लगी सा यदि दस दिन बीत रहा तीन वाले तीन परसेंट छूट पाऊं सा यो मैं के काउंट में दिए को यो छूट हो क्या डिस्काउंट रेट हो इलाइक ये बने इंसान डिस्काउंट रेट बने रा बने इंसान डिस्काउंट रेट बने को डीआर बने इंसान पति परसेंट छूट रा सा तीन परसेंट छूट होने रा सा ला पति दिन में तीर रा दस दिन में तीरो बने तीन परसेंट छूट पाऊं सा तो तीन परसेंट छूट पाऊं ना लाई दस दिन में तीर नो पारो क्या दस दिन क्यों दी छूट पाऊं ने पीरियड डिस्काउंट पीरियड बने रा बने इंसा ये डिस्काउंट पीरियड बने रा बने इंसा ये लाई डीपी ले दिनों बारी इंसा पति दिन दिए करा सा टेन डेज बने रा दिए करा सा दस दिन बने रा दिए करा सा अब उदाहरण में सामान खरीद करे रे लिया हूँ दाखिरी और स्टीवन ही बने आते नहीं आमे फिर भी नहीं एक छोटी बने ना भाई ले उदाहरण में सामान � उदाहरण का सामान खरीद गए रे लिया हूँ दा जून छूट पाऊंने डिस्काउंट को प्रोविजन होन्सा नहीं तो छूट पाऊंने प्रोविजन होन्सा तो रहा मेरे छूट लिए ना बने तो छूट न लिए को क्या रंग लिया रहा है रे ट्रेड क्रेडिट को कॉस्ट जेनरेट होन्सा क्या जब ती बारा और को छूटो तो आ मेरे लिए ना बने तो � लागत आने ले समझने पर नहीं उनसा और ये सब पे ही को आने ले कॉस्ट ही निकालने पर सब पे ही को क्या निकालने पर सा कॉस्ट ही निकालने पर तेरे बारे इसको एनुअल परसेंटेज कॉस और तब ये फिर तीन एनुअल कॉस्ट बन रहे निकाल लाभ नहीं उनसा ला एनुअल परसेंटेज कॉस्ट निकाल दे लाभ नहीं बायो कि� अब यहाँ ना हो एनुअल पर्सेंटेज कॉस्ट निकालने आ रहे हैं वो फॉर्मूला क्यों हो एनुअल पर्सेंटेज कॉस्ट निकालना कल आगे एनुअल पर्सेंटेज कॉस्ट निकालना कल आगे फॉर्मूला क्या थियो डिस्काउंट रेट बाय वन माइनस डिस्काउंट रेट इनटू टी डिवाइडेड बाय सीपी माइनस क्या थियो डीपी रा यहाँ देखिए ताला का ऑल्टरनेटिव है रूस यहाँ बैंक लोन है रूस हम वाने इफेक्टिव इंटरेस्ट इसको भी नहीं इफेक्टिव ही निकाली दिए को राम रोज़ ही मान इंसान ला तो रा मैक्स काटी ने मानने को राजी होता ही ना ला इसको एनुअल परसेंट इसको निकाले पनी भाई इफेक्टिव एनुअल रेट निकाले पनी भाई डिस्काउंट रेट वाने को तीन परसेंट दिए को सौ का दिन उनसा बार समय ये दिन उनसा वाले तो दिए ना वाले मन पड़ी तंद्रा तीन से साठ ही वापस ही साठ ही सीपी वाले को क्रेडिट पीरियड उधारों का दिन का लगी लिया को तीस दिन का लगी लिया को माइनस डीपी वाले को डिस्काउंट पीरियड का दिन सा दस दिन सा लोगों ने तो करते हैं उनसा वे पचपन्ना प तीन से पांच साल जा के ही बने को सही लाइन जो तेरा के बनी बायो छप्पन ना पांच चार चार हो छप्पन ना पांच चार चार छप्पन ना पांच चार चार छप्पन ना पांच चार चार परसेंट छप्पन ना पांच चार चार तीन से पांच साल जा के तालु तीन से पांच साल जा के दियो तो राख नहीं कर सकने सही ना ला राख तमात्रा हम सके फर्क पड़ने लियो जी 
तीन सौ साठ ही निराश था बनी उनसा कई बाने को साइन आने ला तीन सौ पांच सौ निराश है बनी बायो ये उटा वाला नेटिव वो पास वो अन्य ये इसको और को फॉर्मूला को नहीं साइफेक्टिव एनवाल रेट निकालने इफेक्टिव एनवाल रेट निकालने बायो ने धाने काम रो ला जो धान बेस्ट होना � सब अब के अरे बरो फ्रम द बैंक बैंक बड़ा ऋण लिंसा अरे फिफ्टीन पर्सेंट बैंक बड़ा ऋण चाहिए पंद्रह पर्सेंट में लिंस अरे पंद्रह पर्सेंट मतलब तो इंटरेस्ट रेट भाई खोजे लिंट्रेस्ट रेट बैंक बड़ा ऋण चाहिए इंटरेस्ट रेट कैं पर्सेंट का दर लिंस अरे ध्यान दिख पंद्रह पर्सेंट का दर लिंस अरे है अब पंद्रह पर्सेंट एक करोड़ को पंद्रह पर्सेंट यहाँ हेन एनुअल इंट्रेस्ट एनुअल इंट्रेस्ट एनुअल इंट्रेस्ट वार्षिक ब्याज कनुअल इंट्रेस्ट पंद्रह पर्सेंट के को तो एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ एक करोड़ को पंद्रह पर्सेंट को कति होता एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख पंद्रह लाख रुपये हमें ब्याज होद हे ब्याज फला पार्ष दिस अल्टरनेटिव फूड नेसेसिट मेन्टेनिंग टुवेल्व पर्सेंट कंपेन्सेटिंग बैलेंस लिया कंपेन्सेटिंग बैलेंस भी चाहिए कंपेन्सेटिंग बैलेंस टुवेल्व पर्सेंट के को करोड़ एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ एक करोड़ को बाहर पर्सेंट कति एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख बाहर लाख एक करोड़ को बाहर पर्सेंट कति बाहर लाख ओ अब यह कोईसन ने हमें लैंक लोन को बरो फ्रम द बैंक बैंक लोन को अब बैंक लोन को कि सीम्पल बैंक लोन हो कि डिस्काउंटेड बेसि बैंक लोन हो यो क्वेश्चन ले क्या बनो के ही बने को साइन ऑन ही सिंपल इंटरेस्ट बैंक लोन सिंपल हो कि डिस्काउंटेड हो के ही बने को साइन ऑन है तो सिंपल इंटरेस्ट बैंक लोन हूँ सा के ही बनो बैंक बड़ा लिंस आ रहे पंद्रह परसेंट ब्याज आ रहे बैंक ये टा फिफ्टीन परसेंट बने को बोरो फ्रॉम अ बैंक ये टा फिफ्ट सीम्पल इंट्रेस्ट लोन हो अब सीम्पल इंट्रेस्ट लोन को वर्ष को अंतिम में ब्याज तीर्स कि सुरू में ब्याज तीर्स ये सीम्पल के सीम्पल इंट्रेस्ट लोन हो सीम्पल इंट्रेस्ट लोन में वर्ष को अंतिम में हो कि अगड़ी तो वर्ष को अंतिम में ब्याज तीर्स वर्ष को अंतिम में ब्याज तीरों इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट निकालना इंट्रेस्ट का लोन माइनस के होता सीबी होट्रेस्ट का लोन माइनस सीबी ल ते बारे इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ही इसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना का लागे इंटरेस्ट का मनी के उधर आसा लोन माइनस के उनसा सीबी बनने उनसा ला इंटरेस्ट का तीसरा पंद्रह लाख एक दस हजार सौ या हजार दस हजार लाख दस लाख पंद्रह लाख लोन बने को एक दस हजार सौ या हजार दस हजार लाख दस लाख कोर माइनस सीबी � फिफ्टीन पॉइंट कन्फ्यूज अरे के कन्फ्यूज हो कन्फ्यूज निले हो हमें ए श्रेयाजी हमें दल्टरनेटिव को कस्ट नि क्या कस्ट नि लिंग ये एक सीन में बुझा एडिशनल कस्ट हेर मैं सीन में बुझा जैसे कस्ट नि सुरू में चिंता नगर न ट्रेड क्रेडिट को इफेक्टिव तो ये आयो तो ये धेरे आँस आक्श इफेक्टिव भी निला आक्श ट्रेड क्रेडिट को इफेक्टिव तो ये आयो 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 खिचना गोटी खिचना मिस्टेक नगर् एंसर जी आए पी फरक पड़े प्रोसेस मिस्टेक नगर् मस्त देखी सी में गए अड़क को हा समझना जी ध्यान तेरिका इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट निल्दा अर्क एंसर आँस एंसर अर्क आँस क्योंकि इफेक्टिव इंट्रेस्ट रेट में कंपाउंडिंग इंपैक्ट सवेश लागत को लागत 
दुब्रिदै गएको हुन्छ का इफेक्टिभ मा त्यही भएर अर्को आउँछ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इफेक्टिभ एनुअल परसेंटेज कस इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट किन निकालेको त्यो दिएका अल्टरनेटिभहरु मध्ये सबैभन्दा चीपेस्ट भन्छ लोएस्ट कस्ट क्या कम्ती लागत भएको हामीले छान्नु पर्छ सबैको लागत निकाल्नु पर्छ क्या इन एनुअल परसेंटेज कस एनुअल परसेंटेज कस निकालेर इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्दा पनि हुन्छ त्यसको बैंक लोन हेर्को त त्यही भइहाल्यो साउन्ड स्मल अरे अबु यहाँको हर भत्किन आइदिसको यहाँको वर्किंग क्यापिटल भनेको रिक्वायर अ वर्किंग क्यापिटल चाहिएको पैसा सुमिजी वर्किंग क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको कार्यशील पुँजीको आवश्यकता चाहिएको पैसा सुमिजी हेर्न त मैले एपीसी निकाल्ने कि आईआर भनेर कसरी थाहा पाउने अञ्जली जी यसको इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्दा पनि हुन्छ बैंक लोन को त एउटै त हो फर्मुला एपीसी न सेपीसी ल ये भन्नुहुन्छ हो ये भन्नुहुन्छ हो वर्किंग क्यापिटल अर लोन भनेको एउटै होइन हो किसानी जी वर्किंग क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ चाहिएको पैसा त्यो पैसा चाहियो भने चाहिँ ऋणहरु ल्याउँछ भन्न खोजेको के त्यति भएर अब सीको ल पाक्नु के डिफरेन्ट हो त्यो इफेक्टिव इन्ट्रेस्ट रेट र एनुअल परसेंटेज रेट एनुअल परसेंटेज कस भनेको मोटामोटी लागतको गणना हुन्छ यहाँ खर्चको पनि खर्च जोडिदै गएको हुँदैन तर इफेक्टिव इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ कम्पाउन्डिङ इम्प्याक्ट जस्तै खर्चको पनि खर्च कति हुन्छ त्यो निकालिन्छ क्या ल जस्तै तपाईले बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुभयो अरे 1 लाख 1 लाखको 6 महिनामा ब्याज आउँछ अरे 1 लाखको 6 महिनाको ब्याज ल 10% आयो अरे 6000 जोडियो अरे अनि फेरि अर्को अर्को 6 महिनामा ब्याज आउँदा खेरि फेरि त्यो ब्याजको पनि ब्याज आउँछ हो त्यसरी कम्पाउन्डिङ हुँदै गएको हुन्छ अर्को माचिन हुँदैन एको एन्सरमा ला हो छुट्नु भएको थियो यसकोमा इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्न नि अथवा यसको इफेक्टिभ एनुअल रेट निकाल्नका लागि 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट डिवाइडेड बाइ 1 माइनस डिस्काउन्ट रेट को होल पावर टी डिवाइडेड बाइ सीपी माइनस डीपी माइनस 1 यो फर्मुला हुन्छ ल अघिल्लो क्लास हेर्नु होला ल दु दुईवटै मैले गराउँदै गराउँदै सिकाएको छु धर्ना जी पढाइमा फोकस गर्नु अरे ल हेर्ने सर यो निकाल्नु भन्या छैन त्यही भएर जे निकाल्दा पनि भयो सुस्मिता जी ल जे निकाले पनि भयो के यहाँ हामीले लागत सबै अल्टरनेटिभहरुको कस्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ विभिन्न प्रकारका अल्टरनेटिभहरुको कस्टै निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यति समझिनु पर्यो कस्ट निकाल्दै जाने हो ल यहाँ हेर्ने सी नम्बरमा के भनेको छ अब हेर्नु त इस्यु कमर्शियल पेपर एट अ 12 परसेंट कमर्शियल पेपर भनेको छ नि हो यो कमर्शियल पेपर इस्यु गरेको रहेछ कमर्शियल पेपर इस्यु गरेको रहेछ 12% ब्याज दरमा 12% ब्याज दरमा कमर्शियल पेपर इस्यु गरेको रहेछ द कॉस्ट अफ प्लेसिंग द इस्यु अब यो कमर्शियल पेपर इस्यु गर्यो भने त्यसको पनि कॉस्ट निकाल्नु पर्छ एकछिनमा म पढेर सुनाउँछु ल फेरि कमर्शियल पेपरको कुरा गर्यो भने कमर्शियल पेपर भनेको एउटा टाइप अफ लोन हो भनेर बुझ्नु पर्छ भनेको थियो नि एक वर्ष भन्दा ज्यादा पिरियडको लागि रकमको आवश्यकता पर्यो भने डिबेन्चर अथवा बोनहरु इस्यु गरेर डिबेन्चर अथवा बोनहरुको माध्यमबाट ऋण संकलन गर्छन् कम्पनीहरुले तर एक वर्ष भन्दा कम्ती पिरियडको लागि रकमको आवश्यकता पर्यो भने त्यो ऋण लिने माध्यम भनेको कमर्शियल पेपर हो क्या बोन डिबेन्चरहरु इस्यु गरे जस्तै कमर्शियल पेपरहरु पनि इस्यु गर्छन् कमर्शियल पेपर भन्नु भने त्यो कमर्शियल पेपरको माध्यमबाट ऋण लिएको हुन्छ ल त्यही भएर अब लेख्छम यहाँनेरि क्याल्कुलेसन 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 अफ कस्ट अफ कमर्शियल पेपर कस्ट अफ कमर्शियल कमर्शियल पेपर त्यो कमर्शियल पेपर छ नि हो त्यो कमर्शियल पेपरको के निकाल्दै छौ हामीहरु कस्ट निकाल्दै छौ अ कमर्शियल पेपर भनेको एउटा टाइप अफ लोन हो ऋण भनि सकेपछि त ब्याज त तिर्नु पर्यो ऋण लि सकेपछि ब्याज तिर्नु पर्छ पर्दैन पर्छ ब्याज कति पर्छ जम्मा 1 करोड रुपैयाँ चाहिएको त 1 करोड हो नि त हो त्यो 1 करोड रुपैयाँ पैसा संकलन त्यही हो सबै अल्टरनेटिभमा एउटै पैसा हो कुरा हो क्या चाहिएको भनेको 1 करोड रुपैयाँ पैसा हो उ पनि करोड गर्नु वाला जीरो अब 1 करोड रुपैयाँ कमर्शियल पेपर भनेको टाइप अफ लोन हो त्यो 1 करोड रुपैयाँ पैसा संकलन गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट ब्याज दर रहेछ 12 पर्सेन्ट ब्याज दरमा रहेछ हैन इस्यु कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर इस्यु गरौ भन्नुको मतलब 
जुन त्यो चाहिएको पैसा हो त्यो संकलन गर्नका लागि ऋणको प्रयोग गरो भनेर बुझ्ने ल ऋणको प्रयोग गरो भने ब्याज दिनु पर्छ कति पर्सेन्ट छ ब्याज 12 पर्सेन्ट छ होला गर्दा खेरि कति आउने रहेछ लु भन्नु त अ 1 करोडको 12 पर्सेन्ट 12 लाख 1 दश 100000 दशर लाख 10 लाख 12 लाख 1 दश 100000 दशर लाख 10 लाख 1 करोडको 12 पर्सेन्ट के हुन्छ 12 लाख रुपैयाँ ब्याज दिनु पर्छ अब त्यो कमर्शियल पेपरहरु इशु गर्ने क्रममा विभिन्न प्रकारका ट्रान्जेक्सन कस्टहरु पनि देखा पर्छन् जस्तै बोनहरु डिबेन्चरहरु इशु गर्ने क्रममा त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो अनि मध्यस्थ गर्दा खटाको छ भने त्यहाँ नि खर्चहरु हुन्छ हैन हो त्यस्तै कमर्शियल पेपरको माध्यमबाट ऋण लिने सिलसिलामा विभिन्न प्रकारका खर्चहरु हुन्छन् खर्च भएको छ कि छैन यहाँ हेरौं त यहाँ हेर्ने द कम इशु कमर्शियल पेपर एटी द कस्ट अफ प्लेसिङ द इशु वुड त्यो कस्ट अफ प्लेसिङ द इशु वुड भनेको छ नि इशु वुड हो भन्न खोजेको हैन त्यो कमर्शियल पेपरहरु निष्कासन गर्ने सिलसिलामा कस्ट अफ प्लेसिङ त्यहाँ नि त्यो खर्च भएको रहेछ सुरुमा खर्च भएको रहेछ खर्च हुँदो रहेछ कति वुड बी 1 लाख इच 6 मन्थ इच 6 मन्थ भनेको प्रत्येक 6 महिनामा 1 लाख खर्च हुँदो रहेछ हामीलाई त 1 वर्षको लागि चाहिया 1 इयरको लागि चाहिया पैसा हो के हैन एक वर्ष को लागि चाहिया ए 1 इयर एनी 1 के भनेको छ के भनेको छैन अनि त्यो एक वर्षका लागि चाहिया सबै हामीले माथिको एक वर्षको बेसिसमा गर्दै छ के भनेको छैन भने पनि त्यो एक वर्ष सबै हामीले माथि एक वर्षको बेसिसमा गर्दै छ भने कमर्शियल पेपर पनि एकै वर्षको बेसिसमा गर्नु पर्यो हो भन्नुको मतलब यो कमर्शियल पेपरहरु इशु गर्दा नि कमर्शियल पेपर इशु गर्दाखेरि यहाँ हेर्ने त इशु वुड बी 1 लाख इच 6 मन्थ प्रत्येक 6 महिनामा 1 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ अरे 6 6 महिनामा इशु गर्दो रहेछ प्रत्येक 6 महिनामा 1 लाख खर्च हुन्छ अरे अब 6 महिनामा 1 लाख खर्च हुन्छ भने 12 महिनामा त 2 लाख खर्च हुन्छ हैन त्यही भएर इशु कस्ट भनेर लेखिदिने ल इशु कस्ट अथवा कस्ट अफ प्लेसिङ अन इशु भनेर लेख्दा पनि हुन्छ इशु कस्ट इशु कस्ट इशु कस्ट भनेको 6 महिनामा 1 लाख खर्च हुन्छ भने वर्षमा त 2 लाख 6 महिना हुन्छ नि त जम्मा कति लाख खर्च हुने रहेछ जम्मा कति लाख खर्च हुने रहेछ 2 लाख खर्च हुने रहेछ ल यो पुरै वार्षिक क्याल्कुलेसन हो किनभने माथि हामीले वार्षिक गरेको छ नि त सबै बैंक लोनहरु एक वर्षको अन्तिममा तिरो भन्ने बेसिसमा गर्दै छन् वार्षिक बेसिसमा माथिको भएको कारणले गर्दा यो पनि वार्षिक बेसिसमा हो 6 महिनामा 6 महिनाको इशु कस त्यो कमर्शियल पेपर चाहिँ 6 6 महिनामा इशु गर्दो रहेछ कमर्शियल पेपर चाहिँ 6 6 महिनामा इशु गर्दो रहेछ यहाँ हेर्ने नजुकिने के भनेको छ द कस्ट अफ प्लेसिङ द इशु वुड बी 1 लाख इच 6 मन्थ प्रत्येक 6 महिनामा 1 लाख हुन्छ अरे 6 महिनामा 1 लाख हुन्छ भने 12 महिनामा 2 लाख हुन्छ ल 12 महिनामा कति हुन्छ र छ 2 लाख हुन्छ र छ भनेर लेख्ने एला भनिन्छ कस्ट अफ कमर्शियल पेपर के भनिन्छ कस्ट अफ कमर्शियल पेपर एम एम ई आर सी आई एल कमर्शियल पेपर कस्ट अफ कमर्शियल पेपर कस्ट अफ कमर्शियल पेपर कति आउने रहेछ 12 र 2 लाख ले कति लाख 14 लाख 1 दश 100000 दश लाख 10 लाख 12 र 2 लाख ले कति आउँछ 14 लाख यो त रुपीजमा आयो अब यसको परसेंटेजमा निकाल्नु पर्यो त्यही भएर एनुअल परसेंटेज कस्ट निकाल्ने के थियो भन्नु त यो जुन कस्ट अफ कमर्शियल पेपर छ कस्ट अफ कमर्शियल पेपर एम एम ई आर सी आई एल कमर्शियल पेपर कस्ट अफ कमर्शियल पेपर डिवाइडेड बाइ इशु अमाउन्ट इशु अमाउन्ट अथवा यूज अमाउन्ट इशु अमाउन्ट अथवा के हुन्छ यूज अमाउन्ट यूज अमाउन्ट इनटु यूज अमाउन्ट इनटु पीरियड इन अ ईयर पीरियड इन अ ईयर बाइ पीरियड अफ अथवा इशु पीरियड आईएसएसयू इशु पीरियड यो फर्मुला हुन्छ का कमर्शियल पेपरको कस्ट निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ अस्तिको क्लास एटेन्ड गर्नु भएको छैन नि कहिले एटेन्ड गर्नु ल कमर्शियल पेपरमा इन्ट्रेस्ट फेस भ्यालुको इन्ट्रेस्ट रेट हा होइन र किन इन्ट्रेस्ट एक वर्ष गन्द पुनम जी हो झुकिरै हुन्छ कमर्शियल पेपरमा प्लेसमेन्ट कस्ट लेख्न मिल्छ प्लेसमेन्ट कस्ट लेखिदिन न किन नमिल्न एक्स्ट्रा जीरो लेख्नु भो एक्स्ट्रा जीरो लेख्नु भो लेख्नु भो मैले एकला एक्स्ट्रा जीरो एक दश सय हजार दश लाख दश लाख जस्तै अस्ति हेर्नु भयो भने नि अस्ति हामीले के लेखेका थियौ इन्ट्रेस्ट भनेको फेस अमाउन्ट अथवा युज अमाउन्ट इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट इन्टु अनि युज पीरियड का मुनि पीरियड अफ लोन भनेर त्यसरी गरेका थियौ नि अथवा डेज इन अ इयर भनेर त्यो अहिले केही गर्नु परेन 
पूरे एक वर्ष का लगी हो क्या इश्यू गे पूरे एक वर्ष का लगी हो हमें के पूरे एक वर्ष ये कमर्सिंग पेपर से जस्ते हमें क्वेश्चन ने इश्यू कमर्सिंग पेपर इश्यू सिक्स मंथ कमर्सिंग पेपर अथवा इश्यू थ्री मंथ कमर्सिंग पेपर अथवा इश्यू टू सेवेन्टी डेज कमर्सिंग पेपर हो तेरी मत कर इश्यू सिक्स मंथ कमर्सिंग पेपर इश्यू टू मंथ कमर्सिंग पेपर इश्यू टू सेवेन्टी डेज कमर्सिंग पेपर मत अस्ति को तरीका करने हो सुरूदी स्मुथली हे आंसू म यहाँ के इश्यू कमर्सिंग पेपर एटी पर्सेंट भाइरेक्ट योजना इश्यू कमर्सिंग पेपर एट ये इश्यू कमर्सिंग पेपर एट ये डाइरेक्ट हो तेज को ब्याज निकाल पूनम जी तो उपटी डेट सेट का जैकुचोक लैंग्रिंग झैंग्रिंग के हमें पर्दन के कमर्सिंग पेपर वन इयर को जो हो एक वर्षक हो यो जस्ते इश्यू कम यहाँ ध्यान दिन लुप्प लगे ध्यान दिन जस्ते इश्यू सिक्सटी डेज कमर्सिंग पेपर इश्यू टू हंड्रेड सेवेन्टी डे कमर्सिंग पेपर इश्यू नाइन्टी डे कमर्सिंग पेपर हो यो अस्त फर्मेट में लेखा को तरीका करने इश्यू ये डे कमर्सिंग पेपर इश्यू ये मंथ कमर्सिंग पेपर इश्यू यो कमर्सिंग पेपर हो तो इश्यू ये ये दिन को कमर्सिंग पेपर भूरा कोईसन ने गो यदि तैयार तो जे भूक श्याम टू श्याम ते होती हमें लेखेक होता तो अस्त डाइरेक्ट हमें के भाई भन्न तो इश्यू कमर्सिंग पेपर ये ये ट्वेल्व पर्सेंट में इश्यू गर् अरे पूरे एक वर्ष को पूरे एक वर्ष को होने देखिए यही करें डाइरेक्ट तो एक करोड़ को बाहर पर्सेंट करने सकि हाल बाकी न्यांग्यांग तरीका के फेस भैल्यू का मैं प्राइस कति खेल राख्ने तो इंट्रेस्ट नमर्सिंग पेपर को ल दस लाख हो दस लाख हो को दस लाख हो बाबा के दस लाख भन्न के दस लाख भन्न हो सर टेबल न बनाई टेन टेबल बना भरी सके कर दिन भाग इश्यू कस्ट एड करने हो इश्यू कस्ट एड करने हो श्रद्धा सारा दाजी के भूख पढ़् सारा दाजी नेट यूज एमाउंट एफबी माइनस इंट्रेस्ट माइनस कस्ट है नेट यूज एमाउंट नेट यूज एमाउंट एफबी माइनस इंट्रेस्ट माइनस कस्ट है जीवन जी यूज एमाउंट कमर्सिंग पेपर में तो सब यूज एमाउंट कति नंबर गए सारा दाजी के भूखे पढ़् सारा दाजी म सक हे मैं मैसेज पठान ठीक पार्ते ठिक्क पार्ते यहाँ हेन तो डिस्कस कर कस्ट अफ कमर्सिंग पेपर एक दर्श सय हजार दस लाख दस लाख चौदह लाख इश्यू एमाउंट एक करोड़ एक दर्श सय हजार दस लाख दस लाख करोड़ पीरियड इन इयर वर्ष में बाहर महीना हो बाह महीना का लगी हो पीरियड इन इयर बाहर महीना पूरे क्या पूरे एक वर्ष को लगी हो कहीं क्वेश्चन ने इश्यू नाइन्टी डे कमर्सिंग पेपर इश्यू टू हंड्रेड सेवेन्टी डे कमर्सिंग पेपर भाई हो तस्त अवस्था में तब अच्छे झुकिदे नझुकि कोईसन ने तोक इश्यू ये डे कमर्सिंग पेपर इश्यू नाइन्टी डे कमर्सिंग पेपर इश्यू टू हंड्रेड सेवेन्टी डे कमर्सिंग पेपर तस्तान अवस्था में मत तो तैयार सोचे जस्तु अस्त हमें लेखे जस्तु करने हो तर इश्यू हमें अलग तो ये डे कमर्सिंग पेपर इश्यू ये डे कमर्सिंग पेपर इश्यू और कमर्सिंग पेपर तो माथि दिएक जस्तु एक वर्ष को कमर्सिंग पेपर इश्यू गर् अरे हो तो एक वर्ष को कमर्सिंग पेपर इश्यू करो भी पूरे एक वर्षक रहे बाहर महीनाक रहे भर यह कई अरुण कहीं करें पेपर को तो इंट्रेस्ट तो तो निकालने कचा कुछ पार दिने सकि हाल हो गाखे कति पर्सेंट तीन सौ पैंसठी का तीन सौ पैंसठी राखे पक्न हो एक सेंट तीन सौ पैंसठी का तीन सौ पैंसठी राखे जीरो पॉइंट वन को अथवा यह कति पर्सेंट आने रहता फोर्टीन पर्सेंट जीरो पॉइंट वन को अथवा कति पर्सेंट आने रहता फोर्टीन पर्सेंट आने रहता जीरो पॉइंट वन को अथवा फोर्टीन पर्सेंट अब यहाँ ध्यान दिन योगन बहुत चोटी सोधे कोईसन हो लेरचोटी सोधे कोईसन नझुकि कई छाइन फिर एकचोटी मू इू ये डे कमर्सिंग पेपर जस्ते इश्यू सिक्सटी डे कमर्सिंग यही कोईसन में लान लिंव मान लिंव यही कोईसन में हमें इश्यू सिक्सटी डे कमर्सिंग पेपर थे यहाँ हेन तो कन्फ्यूज दूर भैया तैयार को जस्ते यही कोईसन में इश्यू 
ल 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको थियो भने के गर्ने थाहा छ ल हो यहाँ नेरी चाहिँ हामीहरु के गर्थ्यौ भने इश्यु 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको थियो भने त्यसको इन्ट्रेस्ट निकाल्थ्यौ 1 दश 100 हजार 10 लाख 10 लाख करोड 1 करोड हुन्थ्यो इश्यु 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको थियो भने ए ल 12% ब्याज दर थियो त्यो 12% हटाउनका लागि सहेले भागा इश्यु 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको थियो भने 90 का मुनि 360 भनेर गरिदिन्थ्यौ ए 90 दिनको ब्याज निकाल्थ्यौ ल इश्यू 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको छ नि त्यसरी गर्नु पर्थ्यो तर अहिले इश्यू यति उति केही भनेको छ त केही भनेको छैन भने डाइरेक्टली डाइरेक्टली हो तरिकाले गर्ने ल तर इश्यू 90 डे भनेको थियो भने इश्यू 270 डे भनेको थियो भने चाहिँ यसरी गर्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यो प्लेसमेन्ट कस्ट भनेको त प्रत्येक 6 6 महिनामा लाग्छ भनेको छ 6 महिनामा एकचोटी हो भने वर्षमा दुईचोटी हो भनेर हामीले गर्नु पर्ने हुन्छ हैन प्लेसमेन्ट कस्ट अहिले यो वर्षको कुरा गर्दा 6 6 महिनामा लागो भनेको छ नत्र भने चाहिँ हामीलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेर भनेको हुन्छ ल नजुकिनु नजुकिनु अहिले यदि मानिनु यो क्वेशनमा इश्यु 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको थियो भने नि यो क्वेशनमा यदि इश्यु 90 डे कमर्शियल पेपर भनेको थियो भने नि त्यो प्रत्येक 6 6 महिनाको प्लेसमेन्ट कस्ट दिएकै हुँदैन थियो ल इश्यु 90 डे कमर्शियल पेपर भनेर क्वेशनले भनेको थियो भने त्यो प्रत्येक 6 6 महिनाको दिएकै हुँदैन थियो हामीलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेर दिन्थ्यो के भनेर दिन्थ्यो अरे ट्रान्जेक्सन कस्ट ए ट्रान्जेक्सन कस्ट हो त्यो ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको त्यही जुन 1 करोड छ नि हो त्यो 1 करोडको कुनै एउटा सर्टेन परसेंट ट्रान्जेक्सन कस्ट हामीलाई दिएको हुन्थ्यो र त्यो ट्रान्जेक्सन कस्ट भनेको त त्यो कारोबार गर्दा लागेको हो त्यसलाई समयले असर नपारिकन हामीहरु देखाइदिन्छु ल त्यस्तो हुन्छ नजुकिनु ल कमर्शियल पेपरको म्याचुरिटी टाइम हुन्छ कमर्शियल पेपरको म्याचुरिटी टाइम तोके के हुन्छ कि 60 दिनको कि 90 दिनको कि 270 दिनको कि 360 दिनको भनेर तोकेको हुन्छ ल डेज इन अ इयर हैन हो हो डेज इन अ इयर के भन्नु भएको यहाँ डेज इन अ इयर का डेज इन अ इयर भन्नु भएको लिस्ट आउट सम अदर पाक्नु न हो यार तेरी का ओके के भन्नुन छ सत्य 1 लाख इच 6 मन्थ भनेको चाहिँ के हो 1 लाख इच 6 मन्थ भनेको त्यो कमर्शियल पेपर चाहिँ 6 6 महिनामा इश्यु गर्छ त्यो 6 6 महिनामा इश्यु गर्दा 1 लाख रुपैयाँ लाग्छ 6 महिनामा 1 लाख अर्को 6 महिनामा 1 लाख वर्षमा 2 लाख लाग्छ भनेको ल एपीसी को फर्मुलामा डेज इन अ इयर होइन हो राख्नु न हुन्छ त बाबा हुन्छ पीरियड इन अ इयर अथवा डेज इन अ इयर बाय पीरियड अफ लोन त्यसरी राख्दा पनि हुन्छ हुन्छ एउटै कुरा हो अहिले वर्षको हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको हो ल नजुकिन ए बाबा यो राख्नै पर्दैन अहिले त्यतिकै राखिदिएको मात्रै हो मैले ल नजुकिन त है यो नजुकिन अहिले हामीलाई के भनेको छ इश्यु कमर्शियल पेपर 12 मन्थ भनेको छ इश्यु 70 डे यो 90 डे हो त भनेको छैन छैन भने पुरै एक वर्षको निकाल्ने एक वर्षको निकाल्दाले डाइरेक्ट गर्ने अनि यो इश्यु कस्ट पनि इच 6 मन्थ छ महिनामा 1 लाख रुपैयाँ इश्यु कस्ट लाग्छ फेरि अर्को छ महिनामा 1 लाख भने वर्षमा 2 लाख लाग्दो रहेछ भनेर त्यो कथाको त्यो गरेको होला बिजार 12 मन्थ किन लेखेको भनेको 12 महिनाकै क्याल्कुलेसन हो नि त 12 महिनाकै क्याल्कुलेसन हो नि त त्यही भएर 12 महिना लेखेको यो नलेख्नु न बाबा यो नलेख्दा हुन्छ त भाइ ढिलो यो एउटै हो यो लेख्नु नलेख्नु एउटै हो ल पुरै एक वर्षको कमर्शियल पेपर इश्यु गरेको छ भने उतापट्टीको नलेख्नु पुरै एक वर्षको कम प्लेसमेन्ट कस्ट पो छ छ महिना त कमर्शियल पेपर त पुरै एक वर्षको हो नि त पुरै एक वर्षको कमर्शियल पेपर इश्यु गरेको छ भने उतापट्टीको पछाडीको नलेख्नु झुकिनु हुन्छ भने लेख्नु भयो भने कि 12 का मुनि 12 लेख्नु कि 360 का मुनि 360 लेखिदिनु सक्यो एक वर्षको मा ल चारदा दिले के भन्दै हुनुथ्यो शोभा दिले के भन्दै हुनुथ्यो नराखा हुन्छ एपीसी र एआई एपीसी र इफेक्टिव एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट एउटै हैन पुरै एक वर्षको पुरै एक वर्षको कमर्शियल पेपर इश्यु गरेको हो ल केही भनेन भने पुरै एक वर्षको कमर्शियल पेपर इश्यु गरेको हो पुरै एक वर्षको कमर्शियल पेपर इश्यु गर्दा प्लेसमेन्ट कस्ट पनि एक वर्षकै चाहिन्छ ल पुरै एक वर्षको कमर्शियल पेपर इश्यु गरेको हो 
यो कमर्शियल पेपर को एक वर्ष को ब्याज माने प्लेसमेंट कॉस्ट भी एक वर्ष को चाहिए छ छ महीना को दिखे एक वर्ष में लगे हमें लोके अब यहाँ हेन के यहाँ सुन्न तो क्वेश्चन ने कि ध्यान दिए हेन लिन्न हेन ये धेरेचोटी सोधे एजुमिंग दे आर द फर्म वुड प्रिफर द फ्लैक्जिबिलिटी अफ बैंक फाइनेंसिंग यो फर्म ने बैंक को फ्लैक्जिबिलिटी यूज कर एजुमिंग दे आर द फर्म वुड प्रिफर फ्लैक्जिबिलिटी अफ द बैंक फाइनेंसिंग बैंक फाइनेंसिंग धेरे फ्लैक्जिबल किसिम को रहता फ्लैक्जिबल किसिम को मतलब हमें चाहिए बेला में फिर पैसा लिना सकिने रैसा तीर्न खोजे बेला में तत्काल तीर्न सकिने क्या हमीर सित पैसा भक्त बेला में ऋण तीर्सु भाई तीर्न पाइने हमें फिर ऋण चाहिए चाहिए बेला में ऋण लिना भी पाइने किसिम को रहता क्या तो इसलिए फ्लैक्जिबल भाई एजुमिंग दे आर द फर्म वुड प्रिफर तो फर्म ने प्रिफर कर अरे छाँ अरे फर्म ने किला छाँ अरे फ्लैक्जिबिलिटी अफ द बैंक फाइनेंसिंग बैंक फाइनेंसिंग को फ्लैक्जिबिलिटी छाँ अरे बैंक फाइनेंसिंग छाँ अरे तर कंडीसन के प्रोवाइडिंग एन एडिशनल कस्ट अफ फ्लैक्जिबिलिटी इज नो मोर देन टू पर्सेंट विच अल्टरनेटिव सुड फोनिक्स फोनिक्स सिलेक्ट के नाम फोनिक्स हो फोनिक्स सिलेक्ट अब यहाँ हेने कोईसन ने कि भाई यदि तो जो एडिशनल कस्ट थप अतिरिक्त लागत एडिशनल कस्ट थप अतिरिक्त लागत अफ दिस फ्लैक्जिबिलिटी तो बैंक बड़ी फ्लैक्जिबल किसिम को अरे बड़ी फ्लैक्जिबल किसिम को बड़ी फ्लैक्जिबल किसिम को यदि एडिशनल कस्ट बैंक बड़ हमें ऋण लिदा खेल यदि एडिशनल कस्ट दुई पर्सेंट भाग धे पड़ेन बैंक फाइनेंसिंग छाँ भेज बुझने एकचोटी बैंक फाइनेंसिंग फ्लैक्जिबल किसिम को अरे फ्लैक्जिबल होने को राम हो बैंक फाइनेंसिंग फ्लैक्जिबल किसिम को एडिशनल कस्ट अरु को भाग दुई पर्सेंट नहीं धेरे पर्ने भो बैंक फाइनेंसिंग छाँ अरे भाई क्या अरु को भाग अरु जो हमीर सित तीनवटा सोर्सेस एटा ट्रेड क्रेडिट भान दिने मजा ने ध्यान दिने क्योंकि यह कोईसन फिर दुई चार चोटी आँस मैं भू अ ध्यान दिए सुन्ने यो बैंक चाहे फ्लैक्जिबल किसिम को अरे बैंक बड़ ऋण लिंने फ्लैक्जिबल किसिम को अरे तो फ्लैक्जिबल किसिम को हमीर सित तीनवटा अप्सन हो ट्रेड क्रेडिट को हो एटा बैंक लोन को हो अर्क कमर्सिंग पेपर को हो यदि यह कमर्सिंग पेपर रेड क्रेडिट भाग दुई पर्सेंटसम धे महंगो लागत भो बैंक छाँ अरे यो जो बैंक लोन त्यो बैंक चाहे बड़ी फ्लैक्जिबल किसिम को बैंक को फ्लैक्जिबिलिटी धेरे अरु को भाग दुई प्रतिशतसम धेरे लागत भो बैंक फाइनेंसिंग को दुई प्रतिशत भाग दुई प्रतिशतसम धेरे लागत भो बैंक फाइनेंसिंग छाँ अरे भन्न को मतलब यहाँ हेने जस्ते यो कमर्शियल पेपर को लागत कति कमर्शियल पेपर को लागत कति चौदह पर्सेंट है चौदह पर्सेंट भाग दुई पर्सेंट धेरे कति सोलह पर्सेंट हो तो सोलह पर्सेंटसम महंगो बैंक बड़ ऋण लिदा खेल लागत भो बैंक फाइनेंसिंग छाँ क्या जेनेरली हमें छाने वाने को सब भाग कमती लागत आको छाने हो सब भाग कमती लागत आको छाने हो यहाँ हेन तो लागत छप्पन्न पर्सेंट यहाँ बैंक को लागत कति बैंक को लागत कति हो सत्रह पॉइंट जीरो पांच बैंक को लागत कति हो सत्रह पॉइंट जीरो पांच होने रह हेन इसको लागत हमीर को इसको लागत हमीर को छप्पन्न पर्सेंट इसको सत्रह पर्सेंट इसको चौदह पर्सेंट यदि यो बैंक लोन से यो बैंक लोन से बड़ी फ्लैक्जिबल भारणले बैंक लोन में बड़ी फ्लैक्जिबिलिटी भारणले एडिशनल कस्ट तो फ्लैक्जिबिलिटी को कारण एडिशनल कस्ट यो दुई प्रतिशतसम धेरे नो मोर देन टू पर्सेंट दुई पर्सेंट भाग धे अज धेरे भैन तर अरु को लागत भाग बैंक लोन को लागत दुई प्रतिशतसम धे आक बैंक लोन ही छाँच जस्ते हमें कमर्सिंग पेपर को यहाँ चौदह पर्सेंट आयो कमर्सिंग पेपर को चौदह पर्सेंट आगे अभी बैंक लोन को लोह पर्सेंट आयो अरे कमर्सिंग पेपर को चौदह पर्सेंट आगे लागत बैंक लोन को मान लिंव मान लिंव सोलह पर्सेंट यो कमती लागत आगे छाद्दन तो बैंक लोन ही छाँ 
दुई प्रतिशत सम्म धेरै लागत छ भने बैंक लोन नै चाहन्छ जस्तै कमर्शियल पेपरको 14% आयो बैंक लोन को चाहिँ 15.5 आयो अरे अब यो लागत कम्ती भनेको त कमर्शियल पेपरको छ तर यो यो बैंक लोन नै चाहन्छ दुई प्रतिशत सम्म लागत धेरै छ भने पनि त्यो बैंक लोन नै चाहन्छ भन्न खोजेको क्या के अरे एज्युमिंग दैट द फर्म वुड प्रीफर त्यो फर्मले चाहिँ प्रीफर गर्छ अरे Flexibility of bank financing. Bank financing को त्यो flexibility लाय prefer कर सारे. लचकदार किसी में करा सा. Rin आने दे वजह ही ना खोजे को बेला ना लीना साकी ने. Rin तीर ने बने को बेला ना तीर ना साकी ने किसी में करा सा. वो तेज़ तो किसी में को बाप को कार्य नहीं करता. त्यो bank लाय छान सारे. पर अ condition के सा. Provide the additional cost of flexibility is no more than two percent. दो ही percent मंदा दे रहे उन्हों ची भाई ना. पर अरु को भन्दा 2% धेरै लागत भयो भने पनि बैंक लोन नै छान्छ ल अरु हामीसित त अप्सनमा जे जे छन् नि हो तिदेरको भन्दा 2% सम्म धेरै लागत भयो भने बैंक लोन नै छान्छ 2% भन्दा अझै धेरै चाहिँ हुनु भएन तर अरु को भन्दा अरु अल्टरनेटिभ को भन्दा बैंक लोन को चाहिँ 2% सम्म धेरै लागत छ भने बैंक लोन नै छान्छ त्यही भएर अब यहाँ हेर्ने त दस्ते हमें को कमर्शियल पेपर को चौदह परसेंट सा यदि बैंक लोन को सोलह परसेंट आए बने बैंक लोन ही चांस सा दो ही प्रतिशत बना दे रहे मांगो पारो बने नहीं दो ही प्रतिशत सम्मा मांगो पारो बने पनी बैंक लोन ही चांस सा कि नहीं तो फैक्ट्री बाल सा क्या पर यहाँ ये रहनु था यहाँ ये रहनु था यहाँ चौदह परसेंट दुई प्रतिशत ले दुई प्रतिशत सम्म होइन त्यो भन्दा त धेरै महँगो पर्यो नि त दुई प्रतिशत ले सम्म महँगो परेको भए बैंक लोन नै छान्थ्यो तर यहाँ त 3 प्रतिशत ले महँगो परेछ यसरी 3 प्रतिशत ले महँगो पर्यो भने चाहिँ छान्दैन अब ल भने अब क्वेशन ले के भनेको छ भने एमे व्हिच अल्टरनेटिभ सुड फ्योनिक्स सेलेक्ट त्यो फ्योनिक्स सेलेक्ट कुन त्यो फ्योनिक्स ले चाहिँ कुन अल्टरनेटिभ सेलेक्ट गर्छ यदि जस्तै अब यसको त सबैभन्दा महँगो लागत यही भयो त छान्ने कुरै भएन अब अप्सनमा हामीले यो दुईटा हेर्नु पर्यो अब यो कमर्शियल पेपरको भन्दा 2% ले धेरै लागत थियो भने बैंक लोन नै छान्थ्यो है ल बैंक लोन नै छान्थ्यो महँगो भए पनि त्यो फ्लेक्सिबल किसिमको छ त्यो भएर 2% सम्म धेरै छ भने लागत बैंक लोन नै छान्छ तर 2% हैन त्यो भन्दा धेरै भयो नि त 3.05% ले धेरै भयो नि त मोर देन 3% क्या 2% भन्दा धेरैले धेरै छ मोर देन 2% ले कस्ट धेरै छ त्यही भएर अब चाहिँ छान्दैन अब चाहिँ के छान्छ कमर्शियल पेपर छान्छ भन्नु पर्यो ल बुझ्नु भयो कोलेट्रल रिलायबिलिटी त्यो त क्वालिटेटिभ फ्याक्टर भयो नि त अहिले क्वालिटेटिभ फ्याक्टरको कुरा हैन यो ल कमर्शियल पेपर बिकज इट ह्याज लोएस्ट कास्ट अ कमर्शियल पेपर नो मोर देन 2% 2% भन्दा कम भन्न खोजेको हैन 2% भन्दा कम्ती भयो भने 2% वा त्यो भन्दा कम्ती भयो भने भन्न खोजेको ल नो मोर देन 2 2% भन्दा धेरै चीज जानु भएन 2 अथवा 2 भन्दा कम्ती भयो भने चाहिँ बैंक लोन नै चाहन्छ फिनिक्स अ बुझ्नु भयो अलिकति बुझ्यो पुनम जी त्यही भएर द बैंक अ द बैंक सेलेक्ट द बैंक सेलेक्ट द बैंक सॉरी द फिनोक्स फिनेक्स कंपनी द ते नाम लेख्नु पी ड्यास ड्यास ल कंपनी 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 सेलेक्ट सेलेक्ट कमर्शियल पेपर कमर्शियल पेपर पेपर बिकॉज 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 कॉस्ट ऑफ बैंक लोन कॉस्ट ऑफ बैंक लोन 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 इज 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 के लेखि दिउँ ला अब कॉस्ट ऑफ बैंक लोन इज अ के भने लेखि दिउँ अर्कै ल्याङ्ग्वेज देख्नु पर्ने रहेछ ल सार्दे जे लेख्दा पनि हुन्छ द फिनोक्स कम्पनी सेले कमर्शियल पेपर बिकॉज कॉस्ट ऑफ बैंक लोन इज हायर हायर देन देन हायर देन 3. पॉइंट कति परसेंट ले 0.5 परसेंट हायर देन 0.3.05 परसेंट भनेर लेख दिने ल यो यतिले हायर छ भनेर लेख दिने 2 परसेंट सम्म हायर भएको भए त त्यही छान्थ्यो यति लेख्दा भइहाल्यो बुझिहाल्यो सकिन्छ नि यो यति गर्दा भन्नु त 
टुवेल को थ्री चाहे भाई दिन ना कह टुवेल को थ्री ये कति हो चिंता नगर्न के क्वालिटेटिव फैक्टर बने हो क्रेडिट रेटिंग रिलायबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट अफ कोलेट्रल टाइम पीरियड ये सकूँ सकूँ के क्यूआर कर एगार भैस मैं बैंकिंग क्रेडिट टर्म को भन्न पर्दन तो अलरेडी धेरे सर दुटा कंपेयर करने मिशु भोलि भोलि पर्सी में सकि भोलि नहीं सकि लगभग न छुट् दुई प्रतिशत समय धेरे बैंक लोन को लागत भाई सान थो ल अब बुझ् भाई सारा जी बाहर को थ्री के अरे वन आवर भारह को थ्री कुरे बाहर को थ्री कुर्न भाग भाई पक्न अलग भू ते यो धे बेर कुर्न भो मू खुरे लाह को थ्री कुरे तेत्रो बेर भो पक्न वेट मिनट व्हाट एडिशनल क्वालिटेटिव फैक्टर सोर्ट पुल के पौलो उंगजू जिंग के कंसिडर बिफोर रिचिंग डिशीजन तो डिशीजन लिख भाई जेनेरली नहीं जो लागत कमती आँच चूज करने हो तर अरु के क्वालिटेटिव फैक्टर विचार कर क्वालिटेटिव फैक्टर क्रेडिट रेटिंग रिलायबिलिटी फ्लैक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट अफ कोलेट्रल एडवाइजिंग फैसिलिटी टाइम पीरियड हो यो क्वालिटेटिव फैक्टर हो भोलि मजा बुझा कर चिंता नगर्न दिस मच फर टुडे भुट्रुप सुन चिंता नगरी अलि किताब हेन भ्या को बेला में ली टेम्पल रन जाने बाटो इू फोर पॉइंट सेवेन और फोर पॉइंट फोर बुझाई दिन भाई सारा दाजी ए तो सी को तो बिना इंट्रेस्ट वाला कमर्सियल पेपर भी हो फेस वेल्यू माइनस प्राइस का प्राइस कर मीदी हाल से छोड़ दू लिम हो मेरे क्वेश्चन के भूक थे याम जे ले हमें ट्रांजेक्शन कस्टर जो जोड़ क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कस्ट थोड़ी जोड़ सारा दाजी भिंता नगर् फिर मई दी ओके